பிள்ளைகள் இன்றைக்கு நாங்கள் ரசாயன சமநிலை சார்பான கணக்கு பயிற்சிகளை பார்ப்போம் இன்றைக்கு பார் இந்த ரெண்டு அங்கே நான் கண்டு போட்டிருக்கு இதில் முதலாவது கணக்கு ஏற்பாட்டை பாருங்கள் ஒரு மூணு அசட்டி கமலமும் ஒரு மூணு எதையில் அற்குவோலும் தாக்க முறைப்படப்பட்டன இருபத்தஞ்சு பாசியில் ஏற்பட்ட சமநிலையில் கலவையில் ஒன்றுங்கள் மூன்று மூணு அசட்டி கமலம் எஞ்சி இருந்தான்னு எடுக்கலாம் இப்போ ஒப்பனிலை சமநிலை மாறியே கேட்டிருக்கு அப்போ முதலாவது என்ன செய்வீங்கள் தாக்கத்தை எழுதுங்க முதல் பாருங்கள் அசட்டி கமலம் சக எதனோல் இது என்னது உருவாக்குது எசுத்தரையும் நீரையும் உருவாக்கி இருக்கு அப்போ இதில் நீங்கள் என்ன போடணும் முதல் ஆரம்ப மூல் ஆரம்ப மூல பாருங்க இது ஒரு மூல் இது ஒரு மூல் இலை இல்லை பிறகு உங்களுக்கு இதில் இன்ஜினது அசட்டிங் கவனம் இன்ஜினாக இருந்திருக்கு நீங்கள் இருக்கட்டும் சமநிலையில் வேறுங்க இப்படி போடுங்க சமநிலையில் நிலையில் என்றுட்டு எக்ஸ் மூழ்ப்பு தாக்க முறிஞ்சான்றுடுங்க அப்போ இதில் எக்ஸ் மூல் போயிட்டு இதிலையும் பிசமான ஒன்று கொண்டனுடைய எக்ஸ் மூல் போயிட்டு இங்கே என்ன வரும் இதிலையும் எக்ஸ் மூல் வரும் இதிலையும் எக்ஸ் மூல் வரும் இந்த எக்ஸ் மூலாக காண்றதுக்கு உங்களுக்கு தரவு தான் இருந்திருக்கு என்ன வந்திருக்கு ஒன்று சை எக்ஸ் சமன் ஒன்றுங்கள் மூன்று ரெண்டு என் ஆசிட் கம்மில் மிஞ்சி இருக்கிறா இருந்திருக்கு அப்போ எக்ஸ் சமன் எவ்வளவு ரெண்டுங்கள் மூன்று மூணு ரெண்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு இதுதான் எக்ஸ் வந்துட்டு ஆனால் உங்களுக்கு என்னது கேசி கோபி எழுதி போட்டு எக்ஸை பிரதி இட்டு விட்டிங்கன்னா சரி அப்போ அடுத்தது என்ன கேசி கோபி எழுதவும் அடுத்தது நாங்கள் இதில் சரிவு எழுதவும் பாருங்க சரிவு சரிவு தானே இது மூழ் தானே உங்களுக்கு சரிவு என்ன ஒன்று சை எக்ஸுங்கள் பி சரிவுக்கு என்ன அழகும் போடவும் நீங்கள் ஒன்று சை எக்ஸுங்கள் பி இது எக்ஸுங்கள் பி இது எக்ஸுங்கள் பி இது மூழ் பர் டெசிமீட்டர் தான் ஜூனிட் நாங்கள் பிரதி எடைக்கு கவனமாக பிரதி எடுவோம் பாருங்கள் அடுத்தது கேசி கோவை எழுதுங்க கேசி கோவை என்ன பாருங்க எசுத்தர் எசுத்தரின் சொறிவு அடுத்த நீரும் இதில் எடுக்கும் நீரும் ஒரு விளைவு மட்டும்தான் ஊடாமல் இல்லை இப்போ நீர் அடுத்தது என்ன வருது உங்களுக்கு அசட்டி கமலம் அடுத்தது எதனோ இதுதான் கோவை கோவையில் பாருங்க சமநிலையில் உள்ள கூறுகளை நீங்கள் உணர்ந்து போடுவோம் அப்போ இது எக்ஸுங்கள் பி யூனிட்டும் போடுவோம் மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ இன்டு எக்ஸுங்கள் பி இதுவும் அதுதான் மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ இதை சுருக்கிட்டு இப்போ எக்ஸை கண்டுட்டிங்கள்லான் அடுத்த ஒன்று சைய எக்ஸுங்கள் பி எல்லாம் கனால ஒன்று தான் ஒரு ஊடாக இருந்தான் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ ஒன்று சை எக்ஸுங்கள் பி மோல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ இதை சுருக்கினீங்கண்டா கனாலை எல்லாம் மட்டுப்படும் அப்போ எக்ஸ் வர்க்கத்தின் கீழ் ஒன்று சை எக்ஸ் முழுவதும் வர்க்கம் அண்டு வேறு உங்களுக்கு எக்ஸ் சமன் என்ன வந்துட்டோம் ரெண்டுங்கள் மூன்று அப்போ போடுங்க இனி மேலே ரெண்டுங்கள் மூன்றின் வர்க்கம் கீழே ஒன்றுங்கள் மூன்றின் வர்க்கம் அப்போ இந்த மூன்றின் வர்க்கம் மூன்றும் வர்க்கம் மட்டுப்படும் அப்போ விட வந்து உங்களுக்கு நாலு அண்டு வேறு இதுதான் கேசி விளங்குதான் அடுத்தது பாருங்க அடுத்த கணக்கு அடுத்தது பாருங்க இதில் இதில் பாருங்க ரெண்டாம் கணக்கில் பி பாட்டை பாருங்க இதில் ஒரு மூல அசட்டி கமலம் தசமஞ்சு மூல எதையில் இருக்கும் கலக்கப்பட்டிருக்கு தான் இருக்கு இதில் ஒரு சுருக்கிற ஒரு பிரச்சனை இதில் நாங்கள் ஒரு மூலம் எடுத்தால் தான் சுவாம் அதை நாங்கள் செய்வோம் அதே ஒப்பனில் தான் வந்துக்கிறேன் சரி தானே நாங்கள் செய்வோம் திரும்ப பாருங்க 
திரும்ப வந்து இப்படி தந்துருக்கிறாருண்டா உங்களுக்கு எச்சட்டி கம்பளம் தந்துருக்கிறேன் எது நூலும் தந்துருக்கிறேன் இது எசத்தர் இதில் எல்லாம் வந்து கரசனும் போடலாம் லிக்யூட்னு நீங்கள் எழுதலாம் எல்லாம் கரசன் இதில் உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் என்ன இது ஒரு மூலன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இது தசம் அஞ்சு மூலன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இது இல்லை அப்போ உங்களுக்கு இதில் ஒரு கருத்தை பாருங்கள் இதை நாங்கள் ஒரு மூலன்னு எடுத்து செய்வோம் இல்லை அடிச்சு கொடுக்குறது கஷ்டம் அப்போ இதுவும் ஒரு மூல் இதுவும் ஒரு மூலன்னு எடுங்க மற்றதையும் நான் பிறகு செய்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஒரு மூல் ஒரு மூல் அப்போ தாக்கம் புரிஞ்சது அவ்வளவு எக்ஸ் மூ இது அவ்வளவு எக்ஸ் மூ இது எக்ஸ் இதுவும் எக்ஸ் இனி சரிவாக்கும் இதுலேயே நாங்கள் சரிவாக்கும் சரி வேண்டாம் பியால் பிரியுங்க இதுவும் பியால் பிரியுங்க இதையும் பியால் பிரியுங்க இதையும் பியால் பிரியுங்க இங்கே ஜூனிட் என்ன மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ இதில் உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு பாசி என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் இருபத்தஞ்சு அப்போ கேசி வந்து உங்களுக்கு மாறாது நாலு தான் அப்போ கேசி தெரியும் உங்களுக்கு அப்போ அதில் ஒன்றே பிரதி எட்டிங்கன்னா சரி பாருங்கள் இதில் கேசி கோவிய போடுங்கோ முதல் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் ஆறுதலாக ஒவ்வொன்றையும் எழுதி செய்து பழகணும் ஆறுதல் அவசரப்படாமல் ஒவ்வொன்றையும் தெளிவாக எழுதி செய்து பழகினா உங்களுக்கு பிழைக்காது ஆறுதலாக செய்ய சுகமான அணக்கன்னுட்டு நீங்கள் பாயக்கூடாது மற்றது பெருக்கல் பிரித்தலையும் தோணுமாக இருக்கும் இதில் பாருங்கள் இதில் உங்களுக்கு இது நாலுண்டு தெரியும் இது என்ன இது எக்ஸ் வர்க்கத்தின் கீழ் பி வர்க்கம் வந்து பிறப்பு ரெண்டையும் போட்டு பேரம் யூனிட்டையும் போடுவோம் மூல் வர்க்கம் டெசிமீட்டர் மைனஸ் சிக்ஸ் கீழே என்ன வருது ஒன்று சை எக்ஸ்ன்றதான் சுவம் உங்களுக்கு மற்றதையும் நான் போட்டு காட்டுறேன் இப்போ அப்படி போடுவோம் பி வர்க்கு அப்போ இதிலையும் ஜூனிட்டு அதுதான் இது யூனிட்டை பற்றி நீங்கள் கண்டா எக்ஸ் வர்க்கத்தின் கீழ் ஒன்று சய எக்ஸின் வர்க்கம் சமன் நாலண்டு வருது அப்போ இது உங்களுக்கு சுருக்க சுவம் பாருங்க என்ன வருது ரெண்டு சமன் எக்ஸ் ஒன்று சய எக்ஸ் ரெண்டு வருது அப்போ இதில் ரெண்டு சய ரெண்டு எக்ஸ் சமன் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் சமன் ரெண்டுங்கள் மூணு ரெண்டு வருது அப்போ இது மூணு இதுதான் உங்களுக்கு சுவம் மற்ற வழியை பார்ப்போம் பாருங்க தந்தவன்படி செய்வோம் இதில் உங்களுக்கு ஒரு மூலன் அடங்கும் இது தசம் அஞ்சு மூலன்னு தான் இருக்காரா தெரியல அப்போ இனி பாருங்க சமநிலையில் எக்ஸ் கிளவி இது சமநிலையில் சரி மோல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ கேசி தெரியும் உங்களுக்கு நாலு நேரடியாக எழுதுறேன் இதில் நாங்கள் நேரடியாக போடுறோம் பாருங்க எக்ஸ் சிங்கிள் பி முழுவதன் வர்க்கம் மோல் வர்க்கம் டெசிமீட்டர் மைனஸ் நைன் ஒன்று சய எக்ஸ் இதுதான் உங்களுக்கு இதில் பிரச்சனை பி தசம் அஞ்சு சய எக்ஸ் பி மோல் வர்க்கம் டெசிமீட்டர் மைனஸ் நைன் இதை சுருக்கினீங்கண்ட நாலு சமன் எக்ஸ் வர்க்கத்தின் கீழ் ஒன்று சை எக்ஸ் தசம் அஞ்சு சை எக்ஸ் ரெண்டு பேர் 
இதெல்லாம் உங்களுக்கு சுருக்கிறது என்ன பிரச்சனை என்ன இருபடி சோம்பாடு வேறு அதன்படி தான் நீங்கள் சுருக்கும் அதுதான் நான் உங்களுக்கு ஒன்று நடந்துச்சு இங்கே ஒன்று சொன்னேன் அப்போ அதுவும் சரி இதுவும் சரி இதில் நீங்கள் படிமுறை கூட உங்களுக்கு அப்போ சுருக்கிற வழியை மட்டும் காடி இருக்கு சரி அதை அடுத்த கணக்கு பார்ப்போம் பாருங்கள் மூன்றாம் கணக்கு பாருங்கள் இதே மாதிரி தந்திருக்கு ஆனால் இதில் கேசி தந்திருக்கு உங்களுக்கு அப்போ இதில் உங்களுக்கு அதே மாதிரி சோமா செய்யலாமே என்னென்னா ரெண்டும் ரெண்டும் மூலண்டு தந்திருக்கு பீசமானவும் ஒன்று கொண்டு அப்போ இதை நீங்கள் சோமா எழுதி போட்டு செய்யலாம் பாருங்கோ ஏ கேஸ் பி கேஸ் நாங்கள் மாறா வப்பள்ளி என்று போடலாம் அது இப்போ எல்லாத்துக்கும் சமநிலை எல்லாத்துக்கும் மாறாம பண்ணலாம் சக டி இதில் ஆரம்பத்தில் என்ன போட்டிருக்கிறார் ஜாருங்க இதையும் எழுதுவோம் ஆரம்ப மூணு இது ரெண்டு இது ரெண்டு இதில் இல்லை பிறகு சமநிலையிலான்னு கேட்டிருக்கிறார் சமநிலை மாறிலையும் வந்திருக்கிறார் உங்களுக்கு அவர் சம தம காக தாக கலவையில் எஞ்சி இருக்கும் ஒவ்வொரு கூறுனு கேட்டிருக்கு ஒவ்வொன்றையும் காணும் பாருங்கள் சமநிலையில் சமநிலை மூணு என்ன ரெண்டு சைக்ஸ் ரெண்டு கொடுங்க இதுக்கு ரெண்டு சைக்ஸ் இது உங்களுக்கு பீசமானுன்னு சொன்னால் எக்ஸ் எக்ஸ் எல்லாம் இனி சரிவு சரிவு என்ன ரெண்டு சைக்ஸுங்கள் பி ரெண்டு சைக்ஸுங்கள் பி எக்ஸுங்கள் பி எக்ஸுங்கள் பி இப்போ உங்களுக்கு ஜூனிட் என்ன இது அதே ஜூனிட் தான் மூணு டெசிமீட்டர் கணம் மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ இப்போ முதலாவது உங்களுக்கு எக்ஸை காணணும் எக்ஸை கண்டால் நாங்கள் பிறகு மொத்த மூலம் கண்டு ரெண்டாவது கல்வியும் செய்யலாம் பாருங்கள் கேசி கேசி வந்து ஒம்பது சமன் சியின் சரிவு சமநிலை மாதிரி கேசி தந்திருக்கு பாருங்க சி டி ஏ பி இதுதான் போட போகிறோம் இதில் என்ன போட போகிறீங்கள் எக்ஸ் கேள் பி முழுவதும் பர்க்கம் ரெண்டு இல்லோ அப்போ இதில் மோல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் சிக்ஸ் இது பர்க்கம் கீழே என்ன போட போகிறீங்கள் ஒன்று சை எக்ஸ் பி முழுவதும் வர்க்க இதுவும் அதே ஜூனிட் மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் சிக்ஸ் டூ இதெல்லாம் விட்டு பட்டு உங்களுக்கு என்ன வரும் ஒம்பது சமன் எக்ஸ் வர்க்கத்தின் கீழ் ஒன்று சை எக்ஸின் முழுவதும் வர்க்க அப்போ மூணு ரெண்டு வேற போதும் மூன்று சமன் எக்ஸின் கீழ் ஒன்று சை எக்ஸ் அப்போ உங்களுக்கு நாலு எக்ஸ் ரெண்டு வரும் இதில் மூன்று நாடு அப்போ எக்ஸ் சமன் மூன்றுங்கள் நாலு மூணு ரெண்டு வருது பாருங்க எக்ஸம் மூன்று இதில் மூன்று அளவு இருக்குங்க மூன்று இது மூன்று எக்ஸ் அங்கே அளவோ நாலு எக்ஸ் வரும் இப்போ மூன்றுங்கள் நாலு மூணு வருது உங்களுக்கு கேள்வி என்ன சமநிலை கிளவையில் எஞ்சி இருக்கு ஒவ்வொரு கூறுனதும் மூணு அளவாக கொடுக்கணும் அப்போ கழித்து கொடுக்கணும் நீங்கள் பாருங்க மூன்றுங்கள் நாலு மூணு வருது அப்போ ரெண்டுலேருந்து கழித்தா பாருங்க ஒன்றா பார்ப்போம் பாருங்கள் ஏயின் அளவு ஏயின் மூணு ரெண்டு சய மூன்றுங்கள் நாலு அப்போ எட்டு அஞ்சுங்கள் நாலு மூணு பியின் அளவு அதே அளவு வரும் சியின் மூழ் உங்களுக்கு மூன்றுங்கள் நாலு மூணு ஏ சாரி டியின் மூழ் அது மூன்றுங்கள் நாலு மூணு அடுத்த கல்வி என்ன ஏயின் மூழ் சதவீதம் கேட்டிருக்கு இப்போ மொத்த மூல அளவு உங்களுக்கு அஞ்சு மஞ்சம் பத்து மூணு பதினாறுங்கள் நாலுப்பா மொத்த மூல் நாலு மூணு ரெண்டு வருது உங்களுக்கு இது அஞ்சு அஞ்சு மஞ்சம் பத்து மூணு நாலு பதினாறு நாலு நாலு அப்போ பாருங்கள் மொத்த மூல் தொகுதியில் உள்ள டோட்டல் மூல் 
எல்லாத்தையும் கூட்டும் நாலு மூலாண்டு பேர் அப்போ ஏயின் சதவீதம் அளவு ஏயின் சதவீதம் வந்து அஞ்சுங்கள் நால நாலால் பிரித்து திருப்பி நூறு ஆள் பிரிக்கும் பிரிக்கணிங்கண்டா அஞ்சுங்கள் எட்டு தர நூறு ரெண்டு பேர் அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு எட்டு அளவு இருந்தால் இது இருபத்தஞ்சு இது நாலு ரெண்டு இப்போ ரெண்டு அளவு இருந்தால் பன்னெண்டு தசம் அஞ்சு ரெண்டு தசம் அஞ்சு அஞ்சு அளவு பிரிக்கணிங்கண்டா அஞ்சு இருபத்தஞ்சு தசம் இரண்டு பத்து பதினொன்று ஒன்று ஆறு அறுபத்தோரு தசம் அஞ்சு வீதம் ரெண்டு பேர் பாருங்க பன்னெண்டு தசம் அஞ்சு பேர் இருக்குங்க ரெண்டு தசம் அஞ்சு அஞ்சு அளவு பிரிக்கிறா அஞ்சு இருபத்தஞ்சு அறுபத்தி ரெண்டு தசம் அஞ்சு வீதம் ரெண்டு பேர் ஏஞ்சு இருபத்தஞ்சு சரி இதுதான் ஏயின்ற சமநிலையில் இருக்கிறோமோ அடுத்தது இனி நாலாம் கல்வி பார்ப்போம் சரியா சரியா இதுலேயும் கேசி தான் கேட்டுருக்கு பார்ப்போம் போ செய்வோம் ஒரு மூல் மூன்று மூல் சரியா பாரு இதில் ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு ஒரு மூல் இது ரெண்டு மூல் ரெண்டு வந்துருக்கு ஏன்னா மூன்று மூல் ஒன்று வந்துருக்கு சரி சாரியா படுது மூன்று மூல் ஒன்று தான் வந்துருக்கு உங்களுக்கு இதில் தெரியல உங்களுக்கு இதில் என்ன வந்துருக்குன்னு பார்ப்போம் ஆனால் சமநிலையில் இப்படி போடுங்க எக்ஸ் இது மூன்று சை எக்ஸ் இது எக்ஸ் இது எக்ஸ் அப்போ இது ஆரம்பமோ இது சமநிலையில் நிலையில் மூல் உங்களுக்கு சரிவு தெரியணும் சரிவு என்ன செய்கிற எக்ஸுங்கள் பி மூன்று ச எக்ஸுங்கள் பி இது எக்ஸுங்கள் பி எக்ஸுங்கள் பி இதில் உங்களுக்கு இது சரி சமநிலையில் சரிவு யூனிட்டில் போடுறன் மோல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ உங்களுக்கு எக்ஸ் காண்றதுக்கு ஒரு தரவு தந்துருக்கு என்ன வந்துருக்கு இது இந்த பெய்ட் தந்துருக்கு சி ஹெச் த்ரீ சி டபுள்யூ சி டூ ஹெச் ஒன் அவ்வளவு எழுபத்தி ஒம்பது சம் ரெண்டு கிராம்னு வந்துருக்கு சரியாக பாருங்க இவ்வளவு தந்துருக்கு உங்களுக்கு இதில் இருந்து நீங்கள் எக்ஸ் மூலம் காணலாம் இது என்ன இது மூலாக்குங்க இது எழுபத்தொம்பது தசம் ரெண்டு கிராம் நீங்கள் இதை இந்த மூலம் கொடுத்து நீங்கள் வேலை பிரிக்கும் அப்போ இதில் எத்தனை காவன் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு காவன் நாலு காவன் என்ன நாற்பத்தி எட்டு எத்தனை ஒட் சன் ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு எத்தனை ஐதரசன் எட்டு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு காவன் அப்போ நாலு காவன் பன்னெண்டு தினம் நாற்பத்தெட்டு ரெண்டு ஒட்ஸ் முப்பத்தி ரெண்டு இதை கூட்டுங்க பிள்ளைய தொடர்ந்து பார்ப்போம் பாருங்கோ எட்டு ரெண்டு பத்து பதினெட்டு பிறகு நாலு மூணு மூணு எட்டு எண்பத்தெட்டால் பிரிக்கும் எண்பத்தெட்டால் பிரிக்கிறான்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் பதினொன்றால் பிரித்த எட்டு மேலே வரா ஏழு ரெண்டாவது பிரித்தா இவ்வளோ வருது தசம் ஒம்பத்தி எட்டு இருபத்தி ரெண்டு ஒம்பத்தி எட்டு இருபத்தி ரெண்டு தசம் ஒம்பது மூலாண்டு நீங்கள் அண்ணலவாக எடுக்கலாம் ஒம்பத்தி எட்டு எழுபத்தி ரெண்டு 
ഒമ്പത്തെട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തൊമ്പത് ദശ ഒമ്പത് മൂന്നുണ്ട് വരുത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇനി എക്സ് തരും മുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ എക്സ് കാ കൊണ്ട് പ്രതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞത്തിന് മുമ്പ് ദശം കെ സി കോവി എഴുതുങ്കോ കെ സി കോവി ഒരു പ്രയോജനമില്ല എക്സ് ഇങ്കിൾ ബി ഇത് രണ്ട് പേരെ പോതും മുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ വർക്കം യൂണിറ്റേയും പോണോണ് ഡെസിമീറ്റ് മൈനസ് സിക്സ് കീഴെ വന്ന് ഒൻപത് സൈ എക്സ് ഇങ്കിൾ ബി മറ്റത് മൂന്ന് ടു സൈ എക്സ് ഇങ്കിൾ ബി അതായത് ലെവറേജ് ഇത് മോൾ വർക്കം ഡെസിമീറ്റ് മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വെട്ടിപ്പെടും കനാളവെല്ലാം വെട്ടിപ്പെടും അപ്പോൾ ഉങ്ങൾക്ക് തന്നെ വേണം എക്സ് വർക്കത്തിൻ കീഴ് ഒൻ ടു സൈ എക്സ് മൂന്ന് ടു സൈ എക്സ് എക്സ് ഇവിടെ ഉങ്ങൾക്ക് വന്നത് ദശം ഒമ്പത് മൂന്ന് പൊടുങ്ങോ മേലെ ഒമ്പത് പൊട്ടിങ് കണ്ട് ദശം ഒമ്പതിൻ വർക്ക് അപ്പോൾ എൺപത് ദശം എട്ട് ഒൺ രണ്ട് പേർ കീഴെ ദശം ഒൺ രണ്ട് ഇത് ദശം ഒൺ രണ്ട് പേർ തര ഇത് രണ്ട് ദശം ഒൺ രണ്ട് പേർ ശരിയാവും ഉങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ വരുത് എൺപത്തൊണ്ടും കീഴ് ഇരുപത്തൊണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിരിച്ചും കണ്ട് സ്വന്ന മൂന്ന് മുറ വരും മൂന്ന് ദിവസം എട്ട് അഞ്ച് കിട്ടിയ വരുമാകും വരുന്ന ഇരുപത്തൊണ്ട് ആൾ നാലാളെ പിരിക്കുന്ന നാലുണ്ട് നാല് കൂടെ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം എട്ട് അഞ്ച് കിട്ടുന്നതാൻ വരും ചെറുതാണ് വരുന്നത് കെ സി അപ്പം ഇതിലെ മൂളെ കണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതിരോ അടുത്ത രണ്ടാമത് പാട്ട് കേൾവിയെ പാപ്പം രണ്ടാമത് പാട്ട് കേൾവിയിൽ തന്നെ വരുന്നത് ഉങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ ഉങ്ങൾക്ക് അതേ ഇതിൽ കെ സി തരയില്ല അതേ വെപ്പണിലേ കണിക്ക ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ ഇതിലാ ഉങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മൂള് തന്നിരിക്കുന്നത് ആരംഭത്തിൽ ഒരു മൂലണ്ട് എടുപ്പം ഇതിനെയും നിങ്ങൾ ഒരു മൂലണ്ട് എടുത്താൽ ചെയ്യുക ചെയ്യും ഇല്ലാണ്ട് അല്ല വെട്ടിയിരിക്കണം വേറെ കണക്ക് അപ്പോൾ ഒരു മൂൺ അപ്പോൾ ഇങ്ക് വന്ന് ഒൻപത് സൈ എക്സ് കേൾ ബി ഒൻപത് സൈ എക്സ് ഇങ്കിൾ ബി ഇതാണ് ചുരുക്ക ചുവാൻ വേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഇത് സമണിലേല് എന്നെ വരുന്നത് മോൾ ഡെസിമീറ്റ് മൈനസ് ത്രീ ഇനി കെ സി എന്നാൽ കെ സി ഉങ്ങൾക്ക് കെ സി മൂന്ന് ദിവസം എട്ട് അഞ്ച് ഇതെന്നാങ്കൾ ഇതെല്ലാം പോടെ പോകണം പറഞ്ഞ എക്സ് ഇങ്കിൾ അപ്പം എക്സ് വർക്കത്തിൻ കിൾ ബി വർക്കം മോൾ ഡെസിമീറ്റ് മൈനസ് ത്രീ സോറി ഈ വർക്കം ഇത് സിക്സ് ഇത് ഒൻപത് സൈ എക്സിൻ ഉടവം വർക്കത്തിൻ കിൾ ബി വർക്കം മോൾ വർക്കം ഡെസിമീറ്റ് മൈനസ് സിക്സ് എല്ലാം വെട്ടിപ്പെട്ട ഉങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ടാൽ മൂന്ന് ദിവസം എട്ട് അഞ്ച് നാലാണ്ട് എടുത്തപ്പെട്ട് ചുരുക്കും എക്സ് വർക്കത്തിൻ കിൾ ഒൻപത് സൈ എക്സ് ഉടവം വർക്കം അപ്പം കളിച്ചും കണ്ട അതേ മാതിരി ചെയ്യല ഇത് നാലാണ്ട് എടുത്തും കണ്ട ഇത് നാലാണ്ട് എടുത്താൽ രണ്ട് സമൻ രണ്ട് സമൻ എക്സ് ഇങ്കിൾ ഒൻപത് സൈ എക്സ് രണ്ട് വരും അപ്പോൾ എക്സ് സമൻ ഉള്ളത് രണ്ട് ഇങ്കിൾ മുണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് വരും ഇതാണ് അതിലെ കണക്ക് ചെറുതാണ് അടുത്ത കണക്ക് പാപ്പം നാളങ്ങൾ മൂന്നു ഇത് ആറാം കണക്ക് തന്നെ ശരിയാവും പറഞ്ഞോ ഇതിൽ വന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ദിവസം ഒരു മൂളായി ദർശനം ഇതാണ് ആങ്ങ് ചെയ്യുവാൻ കെ സി കെ പി രണ്ടേയും കേട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ആങ്ങ് കൗണ്ടുമാൻ ചെയ്യുവാൻ പറഞ്ഞു എക്സ് ടു പ്ലസ് ഐ ടു ഇത് എച്ച് ഐ ഇതിലെ പറഞ്ഞു പൗതിയനില ഇത് വായു ഇതും വായു ഇത് തന്നെ ആങ്ങ് വായു തന്നെ എടുക്കും ഇന്ന സമണിലെ കിട്ടുന്ന നാനൂറ് പാസിയിലാണ് ഇന്ന സമണിലേ എടുക്കും എന്നെ എഴുന്നൂറ്റി പത്തണ്ട് ഓട്ടുകാർ സോറി അവർ തന്നിരിക്കുക എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് കെൽ കെൽവിൻ രണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് കെൽവിൻ രണ്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് നാനൂറ് രണ്ട് എടുക്കലാം ശരി അപ്പോൾ ഇതിലെ എല്ലാം വായിക്കലാം 
அயடியின் வந்து திண்மம் தானே உங்களுக்கு ஆனாலும் அது நூற்றி எண்பதில் வாயுக்கு வந்துடும் அப்போ இதில் வாயு அப்போ இனி ஆரம்ப மூளை போடுங்க ஆரம்ப மூல் ரெண்டு தசம் ஒரு மூல் இது ஒன்று தசம் எட்டு மூல் இதில் இல்லை அடுத்ததான் தான் உங்களுக்கு பிரச்சனை என்ன வந்துக்கிற சமநிலையில் மூன்று மூல் ஐ தரிசன் சை ஐ தரிசன் அயடாயிட்டு காணப்பட்டேன் தான் வந்துக்கிறேன் ஆனால் நாங்கள் இப்படி போடுவோம் ரெண்டு தச ரெண்டு தசம் ஒன்றிலிருந்து எக்ஸை கலையுங்க இதுவும் ஒன்று தசம் எட்டிலிருந்து எக்ஸை கலையுங்க இது சமநிலையில் இது ரெண்டு எக்ஸண்டை நீங்கள் போடணும் அதுதான் பீசமானபடி போடுவோம் அடுத்தது உங்களுக்கு கேசி கேபியை நாங்கள் அடுத்ததாக செய்வோம் ஆனால் கேசியும் கேபியும் சமன் ரெண்டு பேரும் ஆனால் நாங்கள் செய்வோம் பாருங்க அடுத்தது சரிவ் சரிவ் என்ன ரெண்டு தசம் ஒன்று சை எக்ஸ் சிங்கிள் பி இது ஒன்று தசம் எட்டு சை எக்ஸ் சிங்கிள் பி ரெண்டு எக்ஸ் சிங்கிள் பி இதில் ஜூனிட் என்ன இங்கே போட்டுக்கணும் பாரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஜூனிட் தான் மோல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ முதலாவது உங்களுக்கு கேசி கேட்டிருக்கு ஆனால் எக்ஸ் தந்திருக்கு ரெண்டு எக்ஸ் என்ன இங்கே பாருங்க ரெண்டு எக்ஸ் சமன் மூணு ரெண்டு தான் தந்திருக்கிறேன் இங்கே தந்திருக்கிறார் பாருங்க ரெண்டு எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் எவ்வளவு ஒன்று தசம் அஞ்சு மூணு இதை வச்சு நாங்கள் செய்வோம் ஒன்று தசம் அஞ்சு மூணு மிச்சம் எல்லாம் என்ன ரெண்டு தசம் ஒன்று ஒன்று தசம் ஒன்றுலேருந்து கழிப்போம் பாருங்கள் அடுத்தது அப்போ இனி கேசி கோவையே எழுதுங்க முதல் என்ன வருது ஏச்சாய் இது இன்று பர்க் ஏச் டூ அப்படியே எழுதுங்க ஐ டூ அப்படியே எழுதுங்க உங்களுக்கு எக்ஸ் சரி ஒன்று தசம் அஞ்சு மூ அப்போ இது பிள்ளை இதில் பிறகு எடுங்க இது ஏச்சை இது ஏச்சை வந்து ரெண்டு எக்ஸ் ஆனே அப்போ உங்களுக்கு மூண்டின் வர்க்க மூல் வர்க்கம் டெசிமீட்டர் மைனஸ் சிக்ஸ் கீழே இது ஒன்று தசம் எட்டு ரெண்டு தசம் ஒன்றன்னு எடுக்கலாம் நீங்கள் ரெண்டு தசம் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று தசம் அஞ்சாக கழிக்கும் கனாளவு விட்டுப்படுது என்ன பிஏ நான் போடையில் பாருங்கள் இது பி இறையும் பி இதில் ஒன்று தசம் எட்டு சய ஒன்று தசம் அஞ்சு பி இது ஜூனிட் ஒன்று தான் இதை பிடிக்கிறீங்கன்னா மேலே ஒன்பது ரெண்டு பேர் மற்ற எல்லாம் கீழே இதில் தசம் மூன்று இது தசம் ஆறு அப்போ சுருக்கினீங்கண்டா ஒன்பது ரெண்டு தசம் ஒன்று எட்டு அப்போ உங்களுக்கு தொண்ணூ இது தொண்ணூறு ஐம்பது ரெண்டு பேரும் சுருக்கி பாருங்கள் இது ஒன்று சைவர் சைவர் பதினெண்டு ஒம்பது வைக்கணும் ரெண்டு சரி ஐம்பது ரெண்டு பேர் சரி தான் இதுதான் மற்றது தொடர்ந்து கேபி சமன் கேசியன் எடுக்கலாம் அந்த மாதிரியும் செய்யலாம் பாருங்கள் இதில் கேசி கேபி சமன் கேசி ஆர்டி டெல்டா என் ரெண்டு படிச்சலாம் டெல்டா என் என்ன வந்தவங்களுக்கு விளைவில் பிசமான ரெண்டு தாக்கியில் ஒன்று சக ஒன்று அப்போ என்ன வருது பூச்சியம் ஆகவே கேபி சமன் கேசி என்று வரும் அப்போ என்ன நீங்கள் கேபியை காணணும் ஒன்று இல்லை அதனால் நான் கேபி என்னென்று காணுறேன் பார்ப்போம் பாருங்கள் திருப்பி எழுதுங்க ஏச் டூ ப்ளஸ் ஐ டூ பாருங்க இதில் உங்களுக்கு ஒன்று தசம் எட்டு சை எக்ஸ் ரெண்டு போடுறோம் இதுலேயும் ரெண்டு தசம் ஒன்று சை எக்ஸ் இதில் ரெண்டு எக்ஸ் உங்களுக்கு இதை திருப்பி ரெண்டு எக்ஸ் வந்து மூணு ரெண்டு தான் தெரிக்கணும் அப்போ சமநிலையில் இருக்கிற மூளை பார்ப்போம் சமநிலையில் மூணு இதை உளவு தசம் மூன்று மூணு இது தசம் ஆறு மூணு இது மூன்று மூணு இதுதான் சமநிலை இருக்கிற மூணு அமுக்கத்துக்கு பாவிக்கிறதுக்காக மூழ் பின்னம் பாருங்கள் மூழ் பின்னம் 
எவ்வளோ மொத்தம் மூல் மூன்று தசம் ஒன்பது மூல் ரெண்டு பேர் அப்போ மூன்றும் கீழ் மூன்று தசம் ஒன்பது மூல் இது தசம் ஆறும் கீழ் மூன்று தசம் ஒன்பது மூல் இது மூன்றும் கீழ் மூன்று தசம் ஒன்பது மூல் ரெண்டு பேர் சாரி மூல் பட்டு பட்டு மூல் பின்ன இனி பௌதி அமுக்கம் பௌதி அமுக்கம் இது என்ன வருது ஒன்றுங்கள் பதிமூன்று பி மொத்த அமுக்கம் பி என் எடுப்போம் இது ரெண்டுங்கள் பதிமூன்று பி இது முப்பது முப்பது பத்துங்கள் பதிமூன்று பி எல்லாத்தையும் நாங்கள் நியூட்ரன் மீட்டரில் போடுவோம் இனி கொண்டு போய் கேபி கோவையில் போட்டிங்கண்டு அதே விட தான் வரும் கேபி கேபி என்ன எழுதுவீங்க பி ஏச்சை மர்க்கம் பி ஏச் டூ பி ஐ டூ இதை போடுங்க பத்தங்கள் பதிமூன்று பி வர்க்கம் சாரி எல்லாத்தினையும் மர்க்கம் இது மூன்றுங்கள் ஒன்றுங்கள் பதிமூன்று பி இது ரெண்டுங்கள் பதிமூன்று பி அதையும் சுருக்கினீங்க அண்டா பி எல்லாம் பட்டுப்பட்டுப்போம் பதிமூன்று பதிமூன்று பட்டுப்படும் இப்போ மேலே பத்து வருது கீழே நூறு வருது கீழே ரெண்டு வருது இப்போ ஐம்பது அண்டு வருது பத்து ஐம்பது அண்டு வருது அதுலேயும் நம்மளை சரி அவ்வளோ